క్రైస్తవులున్నా సరి అయిన విధానం లేక ఉన్న లోపం ఏంటో తెలుసా యేసుక్రీస్తుని సకట క్రైస్తవుడు సామాన్య క్రైస్తవుడు పరిపూర్ణంగా గొంతెత్తి గుండెల్లో నుండి యేసు దేవుడే అని ధైర్యంగా అరవగలిగినారు ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి మీకు కూడా అనుమానమే అనొచ్చా దేవుడని అనకూడదా దేవుడని ఒకవేళ దేవుడని ఈయన కూడా సంబోధిస్తే పెద్ద దేవుడు ఎలా ఫీల్ అవుతాడా వాళ్ళిద్దరు ఏం ఫీల్ అవు నువ్వే ఫీల్ అవుతావు ఇలాంటివన్నీ దైవాల మధ్య ఈ మత్సరం లేదు దైవాల మధ్య ఈ కుమారుడు గొప్ప అయితే తండ్రి వారిని చూసి మచ్చరపడే స్వభావం లేదు మనుషులు గనక మనం అలా అనుకుంటాం విసుగ్రిసిన దేవుడు అనే ధైర్యం రావాలి అది రావాలి అంటే బైబుల్ నాలెడ్జ్ దీని ఒక ప్రశ్న అడుగుతారు చాలా పెద్ద ప్రశ్న అనుకుంటారండి ఏమని అడుగుతారు తెలుసా బైబుల్లో ఎక్కడైనా ఏసు క్రీస్తు నేను దేవుడినని చెప్పుకున్నాడా ఇది పెద్ద ఇంటి చేర్చుకోసింది మరి ఎక్కడైనా దేవుడని చెప్పుకున్నాడా చెప్పుకున్నాడా లేదు కదా ఆ లేకపోతే మరి ఆయన దేవుడు కాదు కదా ఆయన దేవుడు అని ఆయనే చెప్పుకోలేనప్పుడు మీరెంతగా ఆయన గొప్ప చేస్తున్నారు ప్రవక్తలలో ఒక ప్రవక్త నీతిమంతుల్లో ఒక నీతిమంతుడు అంతే యేసు క్రీస్తుకి పెద్ద తేడా ఏమీ లేదు మనకు కూడా ఎంతనే అనిపిస్తుంది ఇది ధర్మ సందేశమే ఇది ధర్మ సందేహమే వచ్చింది నిజమే ఎక్కడ వైభవుల్లో యేసు క్రీస్తు తనను తాను దేవుడు అని ఎక్కడ చెప్పుకోలేదు కదా మరి ఏంటి దీని పరిస్థితి అనుకుంటాం బైబుల్ చదివి అలవాటు ఉంటే మీకు చాలా పదాలు కనబడతా ఉంటాయి నేనే మార్గం అన్నాడు నేనే జీవం అన్నాడు నేనే అల్ప ఉమేగా అన్నాడు నేనే దేవుడు అని అనలేదు బాయ్ ఎందుకు అన్ని నేనే నేనని ధృవీకరించాడు నేను దేవుణ్ణి అని ఎందుకు అనలేదు అనరు భయ్యా ఎందుకో తెలుసా అది అంటే అయ్యేది కాదు ఒకరు దేవుడని చెప్పుకోవాల్సిన స్థితి కాదది అవి చెప్పాల్సినవి ఇది చూపించాల్సినది అది చెబితే కానీ అర్థం కానిది మార్గం అనేది ఇది దేవుడి యొక్క గుణాలు తన జీవితంలో కనుపరచాలి ఈ దేవాలయమును పడగొట్టి చేతి పని కానీ మరి ఒక దేవాలయం నేను కట్టుదనని వీడు చెప్పుచుండగా వింటమని ఆయన మీద అబద్ధ సాక్ష్యం చెప్పిన గాని అలాగైనను వీరు సాక్ష్యమును సరిపడలేదు ప్రధాన యాజకులు వారి మధ్య లేచి నిలిచి ఉత్తరం ఏమి చెప్పవా వీరు నీ మీద పలుకుతున్న సాక్ష్యం ఏమని ఏసుని అడిగను అయితే ఆయన ఉత్తరం ఏమి చెప్పక ఊరకుండెను తిరిగి ప్రధాన యాజకుడు పరమాత్మని కుమారుడైన క్రీస్తు నువ్వేనా అని ఆయన అడగగా ఏసు నేనే 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 అన్న పదం వాడు చూడు నేనే చాలా తెలివిగా చెబుతున్నాడు ఏసు క్రీస్తు నేనే నేనే అన్న శబ్దం యూదులకి బహు భయంకర ఎందుకు తెలుసు ఆ పదం సైన్యముల అధిపతి ఎవరో నేనే అన్న పదం ఎవరదే గంభీరుడు చూడడానికే భయపడేవాడు ఆయన మహిమే పర్వతం మీద దిగితే జంతువులు మనుషులు చచ్చారు అలాంటి ఒక్క గుణం కలిగిన ఆ స్వభావాన్ని నేనే అని ఉటంగిస్తున్నాడంటే దాని అర్థం ఏంటి ఏహో యొక్క గుణం ఏంటో నేను కూడా అదే అని చెబుతున్నా నేనన్న పదం అది అదే అదే నొక్కుతున్నారు వారు దేవదోషులను ఎందుకు వాపోయారో తెలుసా ఆ పదం ఆ యహోవా ఆ ఉన్నవాడన్న పదం ఆయనకు చెందినది వీరు మాత్రం ఆలోచించలేకపోతున్నారు ఈడ ఎట్లా అంటున్నాడు నేను దేవుణ్ణి అని చెబుతున్నాడు చాలా తెలివిగా చెబుతున్నాడు ఏమంటున్నాడు మరలా ఆ మాట కావాలి మనకి అరవై రెండు వచ్చిన యేసు అవును నేనే మీరు మనసు కుమారుడు సర్వశక్తి మంతుని కుడు పార్శ్వమున కూర్చుండుటయు ఆకాశ మేఘారుడై వచ్చుటయు చూసేదరని చెప్పాను ఆకాశం గుండా వస్తాడు మేఘాల మీద దేవుడు కుడు పార్శ్వాన కూర్చుంటాడు ఇవన్నీ మీరు చూస్తారు అంటూనే దానికి ముందు ఒక పదం వాడాడు మనుష్య కుమారుడు మీకు ఎంటనే ఎలిగేయాలి ఇక్కడ దేవుడే అని నేనే అంటే మరి మనసు కుమారుడు అని ఎందుకన్నాడు మనిషే కదా ఉన్నారు కదా 
కొంతమంది అందరు కాదులండి కొంతమంది తుకలకులు బైబిల్ పట్టుకుని గుచ్చి 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 ఆలోచిస్తుంటారండి నువ్వు ఎంత గుచ్చినా ఇది తప్పైతే కదా తప్ప జీవించడానికి నేనే అన్న పదం దైవానికి సంబంధించింది అయితే ఇక్కడ మనిషి కుమారుడు అని వాడాడు మరి ఆ పదానికి అర్థం ఏంటి అది దేవుడే అది దేవుడే మనిషి కుమారుడు అంటే దేవుడు అవును మనిషి కుమారుడు అంటే దేవుడే ఎక్కడ ఏ పదాన్ని ఉటంగిస్తున్నాడు చెప్పాడు కదండి అదే ఐదా అధ్యాయంలో ఇదిగో లేఖనాలు నన్ను గుచ్చి సాక్ష్యమిస్తున్నాయి అంటే ఈ మనిషి కుమారుడు అన్న పదం ఎక్కడో లేఖనాలలో దాగొని ఉందన్నమాట మనుష్య కుమారుడు అంటే మనుష్యుడని కాదు మనుష్య కుమారుడు అంటే ఈ సందర్భంలో మనుష్యుడని కాదు మరి ఏంటి దేవుడని అవునా ఎట్లా చూస్తావా ఒక అతి పెద్ద దర్శనం కలిగిన క్రీస్తు పూర్వం ఒక జ్ఞాని ఉన్నాడు మహా సామ్రాజ్యాలని గడగడలాడించాడు దర్శనాలు చేత దేవుని ముందు మోకాలించాడు ఎవరతగాడు దానియలు ఏమంటున్నాడు చూడండి యేసు క్రీస్తు ఎందుకు మనసు కుమారుడు అన్న పదాన్ని వాడాడు ఒక్కసారి దానియలు గ్రంథం ఏడు అధ్యాయం మొదటి వచనం సందర్భం బబులోను రాజకు బెల్సెజరు యొక్క పరిపాలనలో మొదటి సంవత్సరం దాని ఏళ్లకు దర్శనం కలిగను అతడు తన పడక మీద పరుండి ఒక కలగని ఆ సంగతి ఆ కళ సంగతిని సంక్షేపముగా వివరించి రాసిన అదే ఏడాధ్యాయి దానియలకు ఒక దర్శనం వచ్చింది బెల్సజరు పాలనలో ఆ దర్శనంలో ఒక దర్శనం కనబడుతుంది దేవుడు ఒక రుద్దుడిగా కనబడుతున్నాడు ఇంటికి వెళ్ళినారా చదవండి దేవుడు ఒక బహు రుద్దుడిగా కనబడుతున్నాడు ఆ రుద్దుని దగ్గరికి మరొక దైవం వస్తుంది ఆ దైవం ఎలా కనబడుతుందో తెలుసా మనుష్యుని పోలిన వాడిగా కనబడుతుంది చూస్తారు అదే ఏడాధ్యాయం అదే ఏడాధ్యాయం పదమూడో వచ్చి ఉండి రాత్రి కలిగిన దర్శనములను నేను ఇంకా చూచుచుండగా ఆకాశ మేఘారుడై మనుష్య కుమారుని పోలిన ఒకడు వచ్చి ఎవరట మేఘాల మీద వచ్చేది ఎందుకు అక్కడ మేఘాలని పదం వాడాడు యేసు క్రీస్తు ఎందుకు ఆ పదాన్ని ఉట్టంగిస్తున్నాడు ఎందుకు ఆ పదాన్ని నొక్కుతున్నాడు మనుషు కుమారుడు దేవుడు కుడిపారస్థాన్ని కూర్చుంటాడు మేఘాల మీద వస్తాడంటే ఈ భావం ఈ భాష ఈ సరళి ఎక్కడది దాని ఏడు దర్శనంలో మనుష్య కుమారుని పోలిన వాడు ఎవడతగాడు వృద్ధుని దగ్గరికి వెళుతున్న వాడు ఈ సందర్భంలో వృద్ధుడెవడు దేవుడు ఇక్కడ వృద్ధుడు దేవుడైతే మనుష్య కుమారుని పోలిన వాడెవరు దేవుడే యేసు క్రీస్తు ఇంకా ఇంకా కంటిన్యూ చేయడు దాన్ని మనుషు కుమారుని మనుషు కుమారుని పోలిన ఒకడు వచ్చి ఆ మహారుద్ధుడగు వాడి సన్నిధిని ప్రవేశించి ఆయన సమూహమునకు తేబడిను సకల జనులను రాష్ట్రములను ఆయా భాషలు మాట్లాడువారు ఆయనను సేవించినట్లు ప్రభుత్వమును మహిమయు ఆధిపత్యము ఆయన కీయబడిను ఆయన ప్రభుత్వము శాశ్వత ఎన్నటికి నీ తొలగిపోదు ఆయన రాజ్యము ఎప్పుడు లయము కాదు ఎప్పుడు లయము కాదు రాష్ట్రాలు ప్రభుత్వాలు ఆయన ముందు మోఖాలు వేయాలి ఎవరతగాడు యశ్రీస్తు ఆ మాటనే ప్రజా కోర్టులో చెబుతున్నాడు నేనే నేను మనుష్య కుమారుని ఏ మనుష్య కుమారుని మీకు దాని ఎలి చెప్పాడు గ్రహించలేదా దాని ఎలి చెప్పాడు అర్థం కాలేదు ఒక మనుష్య కుమారుని వచ్చి ఆ మనుష్య కుమారుడను నేనే నేను దేవుడను సర్వ రాష్ట్రాలు సర్వ ప్రజానికం ఆయన ముందు సాష్టాంగ పడాలి సరిగ్గా సరిపోయినవాడు దర్శనంలో చూసినవాడు దాని ఏలు ఆశ్చర్యపోయినవాడు ఎవరయ్యా దైవం దగ్గరికి వెళుతున్న ఈ మనుష్యుని పోలినవాడు అన్నారు తప్ప మనుషుడు అనలేదు మనుష్యుని పోలినట్టుగా ఉన్నారు తప్ప మనుషుడు కాదు అంటే ఎందుకు పోలికగా కనబడ్డాడు తెలుసు ఆ దైవం ఒకరోజు దీనుడుగా మనుషుడిగా ఈ భూమి మీదకి రాబోతుంది ఇది అంత్యదినంలో జరగబోయే దర్శనం ముందే దాని ఎలికి వచ్చింది అందుకే ప్రజా కోర్టులో చెప్పాడు నేను దేవుడను నేనే మనుష్య కుమారుడను చూసారా 
దేవుడు మన పక్షాన్ని ఉండగా దేనికండి భయపడుతున్నారు దేవుడు మనకి పక్షాన్ని ఉండగా ఎవడండి మనకు విరోధి క్రైస్తవులే సరళమైన స్వరంతో యేసు దేవుడే అని అరవడానికి ఎన్ని ప్రశ్నలు ఎదురైపోతాయేమో అని ముగ్గురు దేవుళ్ళ ఇద్దరు దేవుళ్ళు అడుగుతారేమో అని కంగారు పడిపోయి యేసు కూడా అని నాలుస్తారండి దేవుడైనయ్యా యేసు కూడా సమాధానం లేకపోతే గజ్బి చదువుతావు యేసు దేవుడే ముగ్గురు స్వభావాలు కూర్చి ఎవరించి మాట్లాడితే నెక్స్ట్ సెమినార్ మరలా వస్తుంది మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు సరిపో ముగ్గురులోని స్వభావం ఒక్కసారి ఎవరించి మాట్లాడితే ముగ్గురు దైవాలే ఆ ముగ్గురు స్వభావాలు బైబుల్లో వారు చేస్తున్న సన్నివేశం చూస్తే ఎవరై ఆయన దేవుడు కాదు ఇతడు దేవుడు అని జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడానికి నువ్వేమన్నా మరొక దేవుడు చెప్పు కాదు కదా 